Здравствуйте, мои дорогие слушатели, читатели, студенты. В прошлом видео мы узнали, что есть пассивные и активные методы обучения. Пассивный метод – это когда учитель говорит, вы тупо повторяете и тут же все забываете. Активный метод – это когда учитель заставляет вас думать, составлять предложения и говорить. Методы обучения, используемые в школах и на языковых курсах, пассивные, потому что учитель не может работать с учениками индивидуально и заставлять их думать и говорить. Они это должны делать сами. Программ для активного обучения практически нет. Вам повезло, что вы нашли Beautiful English, потому что эта программа разработана для активного обучения. Но об этом мы будем говорить немножко позже. Сегодня мы будем говорить о методах обучения английскому языку и о том, нужно ли изучать грамматику и использовать перевод с английского на ваш родной язык. Дело в том, что сейчас во всем неанлоговорящем мире, благодаря неутомимым стараниям носителей английского языка, укрепляется навязанная ими вера в то, что английский следует изучать как носители языка, то есть без изучения грамматики и без перевода. Они мотивируют это тем, что дети ведь не изучают грамматику, и никто им не переводит со взрослого языка на детский. Это, конечно же, так, но они не говорят о том, что дети осваивают язык только к 5-6 годам, и то только на базовом уровне. Дети на все 100% погружены в языковую среду, и с ними денно и ночно сюсюкаются на их родном языке папы, мамы, няньки, бабушки и дедушки, стараясь научить свое драгоценное чадо говорить. Вот если вы найдете носителя языка, который заберет вас в Англию или в Америку, будет с вами сюсюкаться, как с маленьким ребенком, будет делать это на протяжении 5-6 лет и за бесплатно, то вы тоже овладеете английским языком и может даже без изучения грамматики и без перевода. На самом деле, большинство носителей английского языка, так же как и носители русского языка, не имеют абсолютно никакого представления о грамматике своего родного языка. Поэтому и обучать грамматике ни они, ни мы не можем. Для этого надо иметь специальное образование. Вот я, например, лингвист по образованию, поэтому я грамматике обучать могу. На других языках носители английского языка тоже не говорят, поэтому они придумали такие принципы обучения, которые удобны не ученикам, а им самим. По этой самой причине прямой метод обучения, картинки язык жестов, до сих пор остается главным методом, которым пользуются носители языка, обучающие не носители английского языка. Ничего умного и ничего нового они за всю историю развития метода обучения английскому языку не придумали. Хотя нет. Индуктивный метод изучения грамматики и полный запрет перевода с английского на родной язык – это их достижение. Давайте разберем, что это такое. Есть два метода изучения – дедуктивный и индуктивный. Дедуктивный – это когда вам дают или объясняют какие-то правила, а потом вы на эти правила делаете какие-то упражнения и таким образом усваиваете предмет изучения. Вот, например, приобрели вы какой-либо сложный прибор, типа синхрофазотрона или масс-спектрометра. Чтобы понять, как он работает, вы читаете инструкцию, нажимаете всякие кнопки согласно инструкции и таким образом изучаете, как этот прибор работает. Индуктивный метод – это когда вы решаете примеры и догадываетесь, на каких правилах этот пример построен. Или если вы приобрели синхровозотрон или масс-спектрометр, и вместо чтения инструкции по эксплуатации начинаете тыкать всякие кнопки, пытаясь разобраться, как он работает. По-русски это называется метод тыка. Кроме как поломать прибор, вы методом тыка ничего не добьетесь. Применение к изучению грамматики – это значит, что при изучении грамматики не напрямую, а индуктивным путем вы слышите английские предложения и выводите грамматические правила, на которых эти предложения построены, сами. А потом, когда пытаетесь говорить по-английски, вы методом тыка пытаетесь найти в голове что-то, что связано с тем, что вы хотите сказать. Может кто-то и считает, что такой метод может быть эффективным, но я вам скажу с высоты моего более чем десятилетнего учительского опыта, что так изучать грамматику бесполезно и даже невозможно. Если вспомнить пример обучения езде на мотоцикле, то получится такая картина. Вы кое-как научились ездить на мотоцикле, но ни правила дорожного движения вы изучать не хотите, ни права не желаете получать. Вы полагаете, что правила дорожного движения можно освоить индуктивным методом, то есть просто глядя на дорожные знаки и на то, как ездят другие. И вот вы проезжаете под кирпич. 
и вас останавливает ДПСник. «А что такое?» – спрашиваете вы. «А вы что, знака не видите?» – спрашивает ДПСник. «А что это?» – спрашиваете вы. «А это 5000 штрафа», – отвечает ДПСник. «И, пожалуйста, предъявите ваши права». «А прав нету», – отвечаете вы. «Ну тогда еще 5000, сдайте мотоцикл в дорожную инспекцию и идите сдавайте на права, если хотите получить мотоцикл обратно». И тут вы совершенно индуктивным путем допетриваете, что под кирпич проезжать запрещено, и без прав тоже ездить запрещено. Может, кто и полагает, что это хороший и эффективный способ обучения езде на мотоцикле, но я так не думаю. Это тот же метод тыка или изучение чего-то через одно известное всем место. Наверное, было бы лучше сначала изучить правила дорожного движения и получить права, а потом уже брать мотоцикл и ехать. Также и с английским. Наверное, лучше освоить азы грамматики, научиться строить правильные предложения, попрактиковаться в разговорном английском, а уж потом все остальное. Но нашему человеку подавай сначала все остальное. На меньше он не согласен. Наш человек хочет учиться только говорить и только с носителями языка. Поэтому и не говори. Если кто не знает, то когда-то очень давно в Советском Союзе, да и во многих других странах, был распространен грамматико-переводной метод изучения английского языка, то есть его изучение дедуктивным методом, когда сначала изучались грамматические правила, а потом делались упражнения на усвоение этих правил. Недостаток этого метода в том, что он не предполагает интенсивную разговорную практику, поэтому от него отказались и сделали это совершенно зря. Лучшие советские переводчики и переводчики-синхронисты учились именно по этому методу. Если вы сравните современные переводы книг с английского на русский с тогдашними переводами, то вы поймете, о чем я говорю. Потом стали изобретать всякие коммуникативные методы, что привело к значительному падению уровня знаний английского языка в мире. Я не спорю, что изучение английского стало более доступным. Но это привело к тому, что сейчас, возможно, все больше и больше людей говорит по-английски, но говорят они почему-то все хуже и хуже. Почему это происходит, вы, я думаю, уже начали догадываться сами. По сути, все эти коммуникативные методики – это либо различные вариации двух уже известных вам методов, либо различные их комбинации со значительным смещением в сторону индуктивности обучения. Подозреваю, что лимит концентрации вашего внимания уже на пределе. Но давайте очень быстро коснемся проблемы запрещения перевода на родной язык ученика и эту тему уже закроем. Так вот сейчас во всех школах, где есть так называемые английские программы, перевод на родной язык строго запрещен. А так как ученики почти ничего из того, что им говорят иностранные учителя, не понимают, то и усваивают они только 5-10% учебного материала. Почему они запрещают перевод, вы уже знаете. Найти нормального нейтива, владеющего хотя бы одним иностранным языком, очень непросто. Перевод может реально помочь начинающим изучать английский язык, но ни школ, ни курсы такой задачи перед собой не ставят. Есть мнение, что изучение языка через перевод может привести к тому, что у ученика возникнет привычка сначала думать на своем родном языке, потом переводить в уме на английский и уже потом говорить. Отчасти это так. Отчасти это так. Поэтому надо стараться учить английские слова и предложения без перевода. Но для начинающих это трудно. Поэтому я и разработал Сям, который показывает английское предложение в цветах и в картинках. Ученики понимают его без перевода и очень легко запоминают, потому что активно работают оба полушария. Однако при серьезном изучении языка перевод может быть очень даже полезен. Почти все неанглоязычные полиглоты изучают другие иностранные языки через перевод. Через перевод они видят грамматическую структуру языка, и это дает им возможность изучать языки самостоятельно, без учителей. Послушайте, что об этом говорит известный итальянский полиглот Лука Лампариело. Ну, а какой секрет? Хотя бы один секрет твоего метода расскажи. Открой завесу тайны. Вот, эм, то, что я, то, что я делаю, эм, особенно в начале, это просто переводить. переводить. Я перевожу... Э, из э, одного э, языка на другой. Вот это значит, например, если я изучаю русский, mm -hmm. я, если я нач, начал изучать русский, я использовал свой э, родной язык, э, mm -hmm. то есть э, итальянский. И э, то, что, то, что я делаю, э, по средствам перевода я могу, мне э, получается и понять, и понимать структуру mm -hmm. э, языка. И вот это то, то, что я делал вначале, 
Я потом, я просто общаюсь с людьми и, и смотрю фильмы и так далее. Но я думаю, что очень деликатная фаза изучения языков – это... Не знаю, как кому, а мне перевод очень помогал изучать английский язык. И сейчас он помогает мне изучать тайский. Я перевожу предложение на русский или на английский язык, потом тайское предложение закрываю и перевожу и записываю его на тайском языке. Тут вы убиваете нескольких зайцев. Работает механическая память, и вы легче запоминаете слова. Вы также учитесь правильно читать и писать. А это немаловажно, если вы хотите не только говорить, но еще и стать грамотным человеком, то есть если вы хотите научиться читать и писать на этом языке. Через такой вот многократный перевод можно учить слова. Вы переводите слово на свой родной язык, записываете, переводите на английский, записываете, делаете до тех пор, пока не запомните, как оно произносится и как пишется. Очень прошу прощения, благодарен за ваше внимание. В следующем видео мы поговорим о зубрежке и изучении через делание. И потом уже потихоньку будем переходить непосредственно к изучению английского языка. А пока не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и дизлайки и выражать свое мнение. Оно нам всем очень нужно. Ну а пока до свидания. Увидимся в следующем видео.